Bueno, eh, lo vi una publicación de una amiga mía y estaba ella y eh, la vi y para una misa con la cañona. Estás en la que van a ganar los dos en el yo. Soy en la que con la publicación ya, pues para un fino loco ya estaba haciendo. Na ka usap usap na kami. Tapos minsan binibiro ko na tara magpumasyal, gano'n. So, habi niya sa akin, hindi naman siya nung na, napayag na, na pumasyal sa iyo ang tao. Pero parang nilaksan niya na rin yung loob niya. So, nagkikita rin kami. Tapos, nung mm, nagkakilala kami, nung sa Plaza Espanya, mm, tanda ko nung first time na nakita ko siya na, <laughs> siyempre hindi ko pa siya nakikita sa personal. Sabi, sabi ko, nasan ka? Sabi, nandito ako sa salida ng metro. Sabi ko, ako to, to, to tatalon ako. Tapos sa mga talon-talon akong ganun eh. Tapos nakita niya ako, sabi ko, ay, yun nga, yun nga siya, nakita ko. Ah, nakilala ko siya kasi yung may kaibigan kami na nagpo-post siya lagi ng picture ko. Sa Instagram, pinapost niya lagi. Tapos, may one day, nakita ko lag lahat ng stories ko, pinu-views niya. So, sabi ko, ay, sino to? Ganyan. So, tinignan ko yung profile niya. I para, no sé, para, para, para conocer. I, kako mo hindi ko nga siya kilala, finalo ko siya. Pero, ya está. O sea, finalo ko siya for, for nada. Como que lagi niyang binibu yung stories ko. I luego, de repente, él me habló por Instagram diciendo de que, que, kilala ba kita, no sé qué, y yo no. Tapos sabi niya, kilala niya daw yung kaibigan ko na nagpo-post sa ng picture ko. Tapos yun, doon na nag-umpisa. Iyaya niya akong lumabas, pero, pero hindi agad ako umuo. Kasi hindi naman ako yung mabilis magtiwala. Sabi, tapos tinanong ko doon sa kaibigan ko na, na, oy, niyayaya ako, ganyan. Tapos sabi niya, o kaya yan, mabait yan. Pwede niya. Kasi ayoko lumabas ng comfort zone ko. Hindi ako nakikipag-date sa, hindi ko kakilala. Tapos yun, hanggang sabi niya, mabait naman daw. So, trinay ko. Hanggang sa nagkita kami sa may plaza, Espanya. Tapos yun, lumabas kami, nagsine. Tapos, ano, ganyan. Nag-bowling din kami. Pero después nun, medyo wala na kasi uwi ako nun sa, Pil sa Pilipinas. Magbabakasyon ako isang buwan. Pero nung nasa Pilipinas ako, lagi naman siya nangangamusta. Ganyan. Tapos, no sé, pagbalik ko, bigla niya agad akong pinakilala sa parents niya. Mi vida. Konting oras na lang, sobrang excited na kung makasama ka sa altar. Estoy muy contento de que este día haya llegado. Lo que tanto habíamos soñado desde pequeño se va a hacer realidad. Te he hecho este regalo no solamente para que guardes eh, los recuerdos bonitos, sino que también los momentos bonitos que vamos a crear a partir de este día. No podría describir lo que siento ahora mismo, pero quiero que sepas que no podría pedir nada más en este mundo, porque tendré todo lo que he deseado por el resto de mi vida contigo a tu lado. Mahal na mahal kita. Where na you? Dito na mi. Alam kong mahal ang mahal mo ako kasi araw-araw mong pinapakita yun sa akin At araw-araw ko din pinagpapasalamat na ikaw yung dumating sa buhay ko Te miro y lo único que veo es una vida na alam kong kaya ko lahat kasi nandun ka Part of me slowly, you're taking your time My heart is growing, it's coming like vines The way that you love me, you me more lies You want to come kind towards your life Both through darkness, greeted by your warmth The sunlight sweeter when I reach your heart Es 
es la persona más increíble de este mundo. Napakabuti mong tao, maintindihin. Siempre me cuidas at sobra yung respeto mo sa familia ko. Cada día intentas dar lo mejor de ti y te lo agradezco muchísimo. Mahal na mahal kita y eres todo para mí. Nuestros futuros hijos tendrán eh, suerte de tenerte como padre. Por eso sé que casarme contigo es una de las cosas más bonitas que podría pasar en mi vida. Ngayon, kas eh, ngayon ikakasal na tayo. Todavía tenemos muchas cosas que aprender. Pero no tengo miedo kasi alam ko na hindi mo ako pababayaan. Kaya nangangako ako sa'yo na mamahalin kita en tus días buenos y más en tus días malos. Te prometo ser no, sal, no solamente tu esposa, sino también tu mejor amiga. Te escucharé, te comprenderé, apoyaré y te cuidaré. Te prometo que nunca vas a estar ni sentir solo afrontando un problema. Siempre lo solucionaremos juntos. Te quiero mucho por todo lo que eres y todo lo que vas a hacer. Thoughts and dreams, they scatter You put them all together And I can't explain Well, you Make my dreams come true On a night when bad dreams become a screamer with a dreamer I can laugh it in the face Twist and shout my way out You wrap yourself around me Cause I ain't the way you found me And I'll never be the same Well, you Make my dreams come I've been waiting, I'm waiting for you, for you. What I want, you got, might be hard to handle, like a flame burns a candle, a candle feeds a flame. At lagi naman pangarap ng, ng Boko ay yung pang kagaya na narinig natin sa fairy tale that after their marriage, they live happily ever after. Pero bukas kasi hindi nyo nasuot yan eh, unless na nasa sa inyo, gusto nyo pa rin suot. Pero tomorrow, balik na ulit sa ordinaryo. 
So, paano yung how to live happily ever after? Kasi lagi natin nasa notion yung kasal as living as as uh, living happily ever after. Pero sabi ko nga sa inyo, buhas, iba na yung sinos, pag-asawa na. How can you maintain for the rest of your life ito to be happy ever So pagkatapos ang kasal ninyo, tatanggalin nyo na yung gamit ninyo, iba na yung susuot ninyo, pero meron pinapasok na ba sa atin, sa inyo, si San Pablo. And when he said, cloth yourself, hindi ito physical na gamit. It is a spiritual dress that you have to wear from now on. Ano ito? Maging makamagin. Maging mapagpumaba, maging mapagpumaba sa isa't isa, at maging mapagpumaba sa isa't isa't isa. Joyce Ann, kailan ba ito? Hindi kita pagtatak sila, isuot mo, at pakainata mo, ang sinisig na ito, at sang-isang ila, at aking pag-ibig, at katapatan ito sa mga nalang ama, nalang ang mga 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 nalang ang ng aking pag-ibig at katapalan sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
hermanito pesadito. Mi ex compañero de juegos, peleas y confidencias. Que nos, ha, eh, que nos hace reír con sus chistes buenos y a veces malos. Hemos compartido momentos inolvidables y hemos peleado como perros y gatos. Quiero pedirte gracias por soportarme. Sé que no he sido una, herma, una hermana fácil, pero tú has sido un hermano perfecto para nosotros. Estoy muy emocionada y orgullosa por ti porque ha llegado el momento de una nueva etapa y tu vida donde formarás tú tu propia familia donde hay nuevas responsabilidades y prioridades te deseo lo mejor con tu esposa Joyce y te mereces eh, ser feliz y, y que te queremos mucho y bienvenida a la familia Joyce te queremos Vamos a ver, 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 v